வணக்கம் நண்பர்களே நான் இளங்கோ இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்டரி இளங்கோ சார் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு அட்டகாசமான டாபிக்கோட நாம பேச போறோம் என்னதுன்னா வாங்க தாய்லாந்து போகலாம் சாரி வாங்க தாய்லாந்து போகலாம் அப்ப வாங்க போலான்னு நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா யாரோ நம்மளை கூட்டிட்டு போறதுக்கு தயாரா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருடமா ஸ்டார் கழுத்துல இருக்கேன் இப்படி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்டெஸ்ட சத்தியமே இது வரைக்கும் யாரும் போடலீங்க நாலு லட்சம் பண்ணணும் அஞ்சு லட்சம் பண்ணணும் பத்து லட்சம் பண்ணணும்னு போடுவாங்க எல்லாருமே பயந்துக்கோ என்னங்க நாலு லட்சம் பிரிமியம் பண்ணணுங்கிறீங்க எத்தனை பேர்த்த பாக்குறது இந்த தடவை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நெம்பர்ஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க சார் பாலிசி கணக்கு தான் அதை நீங்க நான் சொல்ல போறேன் அந்த ஸ்லாப கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ வாங்க தாய்லாந்து போலான்னு நான் உங்களுக்கு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இந்த கான்டெஸ்ட் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் இது வரைக்கும் ஸ்டார் கல்த்துல இப்படி ஒரு சிம்பிளான கான்டெஸ்ட பார்க்க போகல பார்க்கல எல்லாரும் தாய்லாந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி நான் ஒரு சின்ன சார்ட்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் யார் யார் கிட்டையெல்லாம் பாஸ்போர்ட் இருக்கு வேலிடு பாஸ்போர்ட் யாரு கிட்ட இருக்கோ எஸ் போடுங்க இல்லைன்னா நோன்னு போடுங்க நான் உங்க லீடரை வச்சு பாஸ்போர்ட் எடுக்க கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா உடனே போக வேண்டியது இருக்கும் எஸ் எஸ் சன்னும் சார் நோ 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 போடுறாங்க நிறைய பேர்த்து கிட்ட நோ இருக்கு ஓகே வெரி குட் நோ இஷ்யூ பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் போதும் ஒரு வாரமே தேவையில்லை ரெண்டு நாள் எடுக்கலாம் ஓகே எஸ் இருக்கு நோ இருக்கு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் தலைவர் வெரி குட் அருமை அருமை எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களை மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் எல்லாத்தையும் மியூட் பண்றேன் யாரும் அன்மியூட் பண்ண முடியாது சார்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க நோ நிறைய வருது தவறுகளா முதல் வேலை முதல் வேலை இமீடியட்டா ஒரு ஒன் வீக் அல்லது டென் டேஸ்குள்ள பாஸ்போர்ட்டை அப்ளை பண்ணுங்க எடுத்து வைங்க உங்களுக்கு எடுத்து வைங்க உங்க ஃபேமிலிக்கும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாய்ப்பு இருந்தா முதல்ல உங்களுக்கு எடுத்து வைங்க நான் ஏங்கிறத கடைசியில் சொல்ல போறேன் ஓகே வாங்க தாய்லாந்து போகலாம் சரி இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா அ பேங்காக் ட்ரிப் ஃபார் ஸ்டார் ஏஜென்ட் இதுதான் பேங்காக் தான் கூட்டிட்டு போறாங்க பேங்காக்ங்கிறது தாய்லாந்துல இருக்கிற தலைநகர் அந்த பேங்காக்கு தான் நாலு நாள் ஸ்டே பண்றதுக்கு ஸ்டார் ஹெல்த் கூட்டிட்டு போக போகுது நான் நிறைய ட்ரிப் போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் சார் ஸ்டார் ஹெல்த்ல எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் யாராவது கூட்டிட்டு போறாங்க பேக்கேஜ் நிறைய டூர் ஏஜென்சி எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட் சரி அப்போ ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட் பிளான் பண்ணி கொடுப்பாங்க சார் அப்படின்னா உங்க நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் அல்லது இந்த டூர் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு நீங்க வந்துட்டா மட்டும் போதும் அப்படின்னா பாஸ்போர்ட்டை பாயிண்ட் நாளைக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட போட்டோ எடுத்து வாங்கிக்குவாங்க போட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் பிளான் பண்ணி போகுது விசா அவங்களே பிளான் பண்ணிருவாங்க நீங்க எந்த ஃபார்மாலிட்டி எங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட்னா ஏர்போர்ட்ல இருந்து உங்களை பிக்அப் பண்ணிக்குவாங்க ஒருவேளை லஞ்ச் டைம்லயோ டின்னர் டைம்லயோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்லயோ வந்தீங்கன்னா பேக்கடு பிரேக்ஃபாஸ்டோ டின்னரோ கையில் கொடுத்துருவாங்க அங்கிருந்தே அவங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட்னா போயிட்டு திரும்பி வந்து மறுபடியும் அதே ஏர்போர்ட்ல இறக்கி விட்டுருவாங்க எந்த பத்து பைசா நீங்க செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்காது ஸ்டே நாலு நாள் இருக்கீங்க என்ன ஹோட்டல் எல்லாமே ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் தான் மேக்சிமம் பண்ணுவாங்க அட்டகாசமான ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நீங்க ஒரு பைசா கூட கொடுக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு அங்க ஸ்டே அரேஞ்ச் பண்ணிருவாங்க ஃபுட்டு மூணு நேரமும் சார் நல்ல இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் அல்லது அங்க காண்டினென்டல் எங்க இருக்கோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல அந்த ஒரு அருமையான ஹோட்டல்ல உங்களுக்கு ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா ஸ்டார் ஹெல்த் தாய்லாந்து பேங்காக் ட்ரிப் கூட்டிட்டு போக போறாங்க கூட்டிட்டு போற போது என்ன அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சார் சும்மா கூட்டு போவாங்களா சார் நம்ம ஐம்பதாயிரம் கொண்டு போவாங்க வேணாம் ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட் அவங்க தான் பாத்துப்பாங்க ஸ்டே அவங்க பாத்துக்குவாங்க ஃபுட் அவங்க தான் பாத்துக்குவாங்க ட்ராவல்ஸ் அதாவது டிரான்ஸ்பர் ஹோட்டல் இருந்து சைட் சீயிங் போறக்கா சைட் சீயிங் இருந்து மறுபடியும் ஹோட்டலுக்கு வர்றதா வேற இடத்துக்கு போறதா கம்ப்ளீட் அட்டகாசமான ஏசி பஸ் தயாரா இருக்கும் நீங்க போறீங்க ரூம்ல ஸ்டே பண்றீங்க சாப்பாடு எங்கேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன அங்கே அல்லது சாப்பிட்ற வேலை என்ன ஆந்து வேணா உங்களை கூட்டு போவாங்க இறக்கி விடுவாங்க அருமையான ஃபுட்டு எதுவுமே மோசமே இருக்காது சார் எல்லாமே ஸ்டாருங்கிற அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி அட்டகாசமா இருக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்ட்ரி ஃபீயும் அவங்களே கொடுப்பாங்க சார் சில ஜூவுக்கு போறீங்க அல்லது ஒரு இடத்துல
அதுக்கு இடையில் இருக்கிற அனைத்து செலவுகளும் அவங்களோடது இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் போனீங்கன்னா ஸ்டே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபுட்டு இருக்கும் ட்ராவல்ஸ் அடுத்தடுத்து போகிற வண்டி வேண்டியது இருக்கும் என்ட்ரி ஃபீ கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இந்த எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா நம்ம செலவு என்ன இருக்குது நம்ம செலவு இருக்குது சார் நீங்கள் ஏதாவது வீட்டுக்கு வாங்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் வாங்கணும் அவங்க கொடுக்குற பெவரேஜஸ் சாப்பிட்ற ஐட்டம் இல்லாமல் நீங்கள் வேற ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் இல்லை சார் நான் பேங்காக்கு போயிட்டு நான் தாய்லாந்துலேருந்து சிலதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர போகிறோம் வீட்டுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தான் காசு செலவு பண்ணி வாங்கிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நான் சொல்லிட்டேன் டூருக்கு பார்க்க வேண்டிய அனைத்தையும் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பார்க்குது இப்போ தாங்க இந்த இருபத்தி ஒன்று இருபத்தாறா என்னவோ நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் எல்லாருமே போயிட்டு வந்தோம் நானும் என் ஒய்ஃபும் போயிட்டு வந்தோம் அது நிறைய பேர் கப்பல்ஸ் போயிட்டு வந்தாங்க இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த பேங்காக் அண்ட் தாய்லாந்தை பற்றி நிறைய நம்ம ஆளுங்களுக்கு தாய்லாந்து அப்படின்னா வேற தான் மனசுக்குள் இருக்குது தாய்லாந்து அதுக்கு தான் போறாங்கன்னு நோ அது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட் பத்தாயாவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு வீதி மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு மற்ற இடங்கள் எல்லாமே அட்டகாசமான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் புத்தர்கள் கோயில் இருக்கு பெரிய கோயில் இருக்கு ஜூ இருக்கு லைவா புலிகோட நீங்க தாராளம் நிக்கல உயிரோட இருக்கிற ஒரு புலியோட தொட்டு பார்க்கலாம் வீடியோ எடுத்துக்கலாம் புலிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் இப்படி நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி லைவ் ஷோஸ் நிறைய இருக்கு குரூஸ் ரைடுங்க அட்டகாசமான குரூஸ் ரைடு மிக பிரமாண்டமான ஒரு கப்பல்ல அழகா ரெண்டு மணி நேரம் கூட்டு போயிட்டு வருவான் ஃபுட்டு அட்டகாசமான இரநூறு வெரைட்டி இருக்கிற ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க சாப்பிடலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அவ அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வரணும் தலைவர்களா நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா காசே இருந்தாலும் நாம எல்லாம் போக மாட்டோம் அதுக்குத்தான் ஸ்டார் ஹெல்த் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வேலையை மட்டும் பண்ணுங்க இருபது பர்சன்டேஜ் கமிஷனும் வாங்கிக்கங்க இன்சென்டிவ் இருக்கா அதையும் வாங்கிக்கங்க அதை வாங்கிட்டு டூரும் வாங்க பாஸ்போர்ட் மட்டும் நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா போதும் ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட் ஸ்டார் ஹெல்த் கூட்டிட்டு வருது நான் ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் சொல்றேன் இது மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் கான்டெஸ்ட நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை அது மாதிரியான ஒரு கான்டெஸ்ட் சரி சார் ஸ்டாய்லாந்து போகலாம் சார் என்ன சார் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு இக்கு வச்சிருப்பீங்களே அப்படின்னா நண்பர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இது என்ன கான்டெஸ்ட் இந்த கான்டெஸ்ட் தாய்லாந்து ஜனவரி மாசம் தான் கூட்டு போவாங்க அல்லது பிப்ரவரி அப்ப கான்டெஸ்ட் பீரியடு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு இன்னையில இருந்து செப்டம்பர் பதினாறுல இருந்து ஆரம்பிச்சு கான்டெஸ்ட் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்த கான்டெஸ்ட் இருக்குது என்ன காஸ்ட் யாராவது சார்ட் போட முடியுமா சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்டு போடுங்க என்ன பண்ணணும் சார் சார் தாய்லாந்து பேங்காக் நாலு நாள் நான் போய் இருக்கணும்னா என்ன சார் சார்கள் செய்ய சொல்லுது நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கற்பனையா போடுங்க என்ன வேணாலும் போடுங்க இத்தனை லட்சம் பண்ணணும் இத்தனை பாலிசி பண்ணணும் பதினோரு பாலிசிஸ் கண்ணன் சொல்லியிருக்கார் வெரி குட் வேற ஏதாவது என்ன பாலிசி அசூர் பாலிசி பண்ணணுமா அசூர் பாலிசி ஏதாவது பண்ணணுமா இல்ல குரூப் பாலிசி பண்ணணுமா எல்டிபி பண்ணணுமா மினிமம் டென் போர்ட்டல் போர்ட்டல் போர்ட்டபிலிட்டி வெரி குட் வெரி குட் அம்பா ஐயாயிரம் என்னங்கிற <laughs> பொதுவாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் சொல்லாது ஆனால் அதுக்கு பேர் தான் போர்ட்டபிலிட்டி ரோல் ஓவர் டிரைவ்ங்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டிங்கிறாங்க டிஎஸ்சினா ஏஜென்சிங்கிறதும் தான் சரி ஜூரேஷன் என்ன போட்டிருக்காங்க பதினாறு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் சார் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மாதம் நம்மளுக்கு இப்போ கணக்கு போட பார்த்துட்டா கூட ரெண்டரை மாதம் இருக்குது சார் ரெண்டரை மாதம் இருக்குது சார் என்ன சார் பண்ணணும் பேங்காக்கு மட்டும் தான் நான் இல்லை தலைவர்களா மூணே மூணு பாலிசிக்கு மேல போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணீங்கன்னா போர்ட்டபிலிட்டினா என்னங்கிறத நான் அடுத்து சொல்ல போறேன் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் இன்னொரு கம்பெனியில ஸ்டார் ஹெல்த்ல இல்லாம வேற எந்த கம்பெனியில் இருந்தாலும் ஸ்டாண்ட் அலோன் இன்னொரு நாலு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பிஎஸ்யூசு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கம்பெனி அது இல்லாம பிரைவேட் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க அப்போ ஒரு இருபத்தி ஏழு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருபத்தஞ்சு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குதுங்க இருபத்தஞ்சு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில வச்சிருக்கிற ரீட்டைல் பாலிசிய இண்டிவிஜுவல் பாலிசிய நீங்க ஸ்டார் ஹெல்த்துக்கு மாத்தி ரினிவல் பண்ணீங்கனால் உங்களுக்கு இந்த பேங்கா கெலிஜிபிள் சார் பேங்கா கெலிஜிபிள்னா நீங்க பாருங்க மூணு பாலிசி பண்ணா கிஃப்ட் வவுச்சர் நாலாயிரம் ரூபாய் கிஃப்ட் வவுச்சர்னா ஒன்னா பணமா கொடுங்க வவுச
ஒரே நாள் ரெண்டு நாள் எல்லாம் சொல்லு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா நான் அந்த ரெண்டையுமே மைண்ட்ல வைக்கல சார் பதினோரு பாலிசி பண்ணிடுறேன் சார் பேங்காக் மூணு நைட் நாலு நாள் நாலு நாட்கள் கூட்டு போறான் சார் எப்படி பதினோரு பாலிசி பண்ணாவேன் சார் பதினோரு நம்பர் பண்ணா போதுமா நம்பர்ஸ் இருந்தா போதுமா இருந்தா போதும் எப்படி இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு கணக்கு பதினோரு பாலிசி பண்ணனா போதும் அதை என்ன பண்ண போறோம் பேங்காக்கு கூட்டிட்டு போறோம் நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் வச்சுக்கோம் பதினஞ்சும் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்ல அப்போ பதினோரு போர்ட்டபிலிட்டி பாலிசி பண்ணணும் ரெண்டரை மாசத்துல இந்த ஒரு வேடம் மட்டும் வச்சுக்கங்க மறுபடியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் அடுத்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் என்னது எப்படி பண்ணணும் என்ன எப்படி பண்ணா சக்சஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே நான் அடுத்து சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் இப்ப நான் மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கலாம் பதினோரு போர்ட்டபிலிட்டி பாலிசி வேற கம்பெனியில இருந்து ஸ்டார் கொண்டு வரணும் சார் கொண்டு வந்தா பேங்காக்கு நாங்க போறோம் நாலு நாள் ஜாலியா இருந்துட்டு வரோம் ஓகேவா இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு எஸ் போலாமா அடுத்து நம்ம போலாம் சார் ஆமா பதினோரு பாலிசி வேற கம்பெனியில இருந்து கொண்டு வரோம் சார் இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம் வச்சுங்க சார் வெரி குட் எஸ் வருதுங்க வெரி குட் ஆறு பேர் போட்டிருக்காங்க எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாறு இருபத்தஞ்சு தாண்டோம் அப்போ தான் அடுத்து நான் போவேன் ஓகே ஓகே சார் வெரி குட் வெரி குட் சார் புரிஞ்சிருச்சா பதினோரு போர்ட்டபிலிட்டி பாலிசி பண்ணா பேங்காக் போறோம் சார் இதை மைண்ட்ல வைங்க பதினோரு பாலிசிகள் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன ரூல்ஸ் அதை எல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் நாம் உங்களுக்கு அதெல்லாமே டீட்டெயில்டா நாம உங்க தலைவர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவாங்க நானும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி ஓகே வெரி குட் சரி இந்த இடத்துக்கு நாம தெளிவாயாச்சு சரி சார் சரி இப்ப அடுத்ததுதான் ஆரம்பத்தில இருந்து போறோம் வாட் ஒய் போர்டிங் சார் அதாவது போர்டபிலிட்டி ஏன் ஒருத்த பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு வருவான் தெரியுமா ஏன் அந்த கம்பெனியில இருந்து இங்க வர வேண்டிய நிலைமை இருக்கு எல்லாரும் கேட்கல சார் அங்கே இருப்பாங்க சார் அவங்க ஏன் சார் வருவாங்க வருவாங்க வர்றதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது முதல்ல அந்த காரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் சார் அவர் மாத்தணும் உங்களுக்கு தாய்லாந்து போகணும்னா அவர் இன்னொரு கம்பெனியில இருந்து மாத்தணுமா இல்லை நிறைய வேலிடான காரணங்கள் இருக்குது முதல் காரணம் கஸ்டமர் சைல் இருந்து வர்றது கேஷ்லெஸ் கிளைம் ஸ்டார் கழுத்துல நிறைய இருக்கு நீங்க சொல்லவே வேண்டியது இல்லை கஸ்டமருக்கே தெரியும் கண்டிப்பா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குறிப்பா பிஎஸ்யூ கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இருந்தாங்கன்னா பாதி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மேல கேஷ்லெஸ் கிளைம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவர் நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லி நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாவில் சார் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க இருக்கான்னு பாருங்க சார் அங்க கேஷ்லெஸ் கிளைம் இல்ல சார் எங்கிட்ட கேஷ்லெஸ் கிளைம் இருக்கு சார் பணம் கட்டாம பாக்கலாம் சார் கார்டு கொடுக்கறேன் சார் இந்த ஒரு காரணம் போதும் கஸ்டமருக்கு போர்ட்டபிலிட்டி பண்றதுக்கு ஒத்துக்குவார் சரி சார் பிரீமியம் நிறைய கம்பெனியில ஹையா இருக்கு ரெண்டு மடங்கு ஏத்தி இருக்காங்க போன வருஷம் மூணு மடங்கு ஏத்தன கம்பெனி எல்லாம் உண்டு அரண்டு போயிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா சார் எவ்வளவு சார் மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் அங்க மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் இங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கே முப்பத்தி ஐயாயிரம் தான் இருக்கும் பார்த்திருக்கிறேன் இருக்குது பார்க்கலாம் அப்ப பிரீமியம் அதிகமாகிறதும் கஸ்டமர்களை அங்கிருந்து இங்க கொண்டு வரக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இதெல்லாம் அப்புறம் சரி பண்ண போறோம் இப்ப நான் சொல்றேன் ஏன் அவர் மாறணும் கிளைம் இஷ்யூஸ் இருக்கு நிறைய கம்பெனியில கிளைம் இஷ்யூஸ் இருக்குது கேளுங்க சொல்லுவாங்க சர்வீஸ் சர்வீஸ் இஷ்யூ சார் கம்பெனி சைட்ல இருந்து சர்வீஸே வராது ஞாபகப்படுத்த மாட்டாங்க இது கொடுக்க மாட்டாங்க ரெனிவல் நோட்டீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க பிரீமியம் வராது என்னவோ ஒன்னு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ சர்வீஸ் இஷ்யூனாலையுமே கஸ்டமர் மாறுவாங்க இன்னொன்னு ஏன் போட்டீங்கன்னா ஏஜென்ட் சைட் சார் அந்த கம்பெனியில இருக்கிற ஏஜென்ட்னாலையும் நிறைய பாலிசிகள் போர்ட்டிங் வருது எனக்கே அப்படி நிறைய வருது எப்படி புவர் சர்வீஸ் சார் அந்த ஆள் போன் பண்ண எடுக்கவே மாட்டாங்க சார் வேற வழியே இல்லை இப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க வேற பாலிசி அங்கேயே கம்பெனியில் மாத்த முடியாது ஏன்னா டைரக்டா போயிருவீங்க போனே எடுக்காத ஏஜென்ட் விட ஏஜென்ட் இல்லைன்னு இன்னும் கஷ்டம் ஆயிரும் அப்ப என்ன பண்றாங்க கஸ்டமர் பாலிசியவே டோட்டலா இன்னொரு கம்பெனியில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாத்துறாங்க புவர் ஏஜென்ட் சர்வீஸ்னாலையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஏஜென்ட் கிட்ட இருக்கிறத மா கஸ்டமரே மாறி விடுவான் நீங்க போய் கேட்க வேண்டாம் அவனே சொல்லுவா சார் அந்த ஏஜென்ட் சரியில்லை சார் நான் மாறுறேன்பாங்க ரிமைண்டர் கொடுக்கறதுல சார் எதுவுமே பேச மாட்டாரு சார் ஞாபகமே படுத்த மாட்டாரு சார் முடிஞ்சாங்க சைல் தான் சார் சொல்றாரு அந்த ஏஜென்ட் சைல அது மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் வர்றாங்க கிளைம் சர்வீஸ் சார் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா அவர் எந்த சர்வீஸுமே வர சார் இன்னொன்னு தெரியுமா நண்பர்களே இப்போ கேஷ்லெஸ் கிளைம் இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் காரணாவது சப்போர்ட் பண்ணி பணம் வாங்கி
பாலிசிகளை வேற கம்பெனியில் இருந்து ஸ்டார் ஹெல்த்துக்கு கொண்டு வரணும் எப்போ இன்னில் இருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் பதினோரு பாலிசி கொண்டு போனீங்கன்னா நாலு நாள் தாய்லாந்து பேங்காக்கு ஏர்போர்ட் டு ஏர்போர்ட் நாங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு வரோம் உங்களுக்கு எந்த செலவும் இல்லை பர்சனல் செலவுகளை தவிர அனைத்து செலவுகளையும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏத்துக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால முதல்ல இந்த வாரத்தில் பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சார் நம்மளாம் பணமே இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போக மாட்டோம் டூர் நானும் நிறைய கண்ட்ரிக்கு போயிருக்கோம் சமீபத்தில் தான் பேங்காக் போயிட்டு வந்தோம் பத்தாயா போனோம் ஸ்ரீலங்கா போனோம் நிறைய இடத்துக்கு கூட்டு போகிறாங்க பின்னி நாங்கள்லாம் ஒரு ஒரு பாதி இடத்துல ஐயோ எனக்கு வேணாங்கன்னே சொல்லியிருந்தேன் கூட்டிட்டு போகிறாங்க அட்டகாசமாக இருக்கும் சூப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது ஏஜ் அப்போ அப்படி பண்ணோம்னா பதினோரு பாலிசி இருந்தால் போதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளான கான்டெஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் போர்ட்டிங் பண்ணணும்னா இந்தந்த காரணம்லாம் இருக்குது இந்த காரணத்துக்காக கஸ்டமர்கள் வேற கம்பெனியிலிருந்து ஸ்டார் ஹெல்த்தை நோக்கி வர்றாங்க இதை நம்புங்க சரி அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா போர்ட்டிங் கஸ்டமர் ஹவு டு பைண்ட் சார் எல்லாம் ஓகே சார் எங்கே சார் கண்டுபிடிக்கிறது நான் உங்களேன் அந்த கஸ்டமர் போர்ட்டிங் பண்ணுவார்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அவர் நான் எங்க கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஜென்டில்மேன் எக்ஸ்பிளோர் போர்ட்டிங் சார் போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணலாம் சீனியாரிட்டி மாறாம பண்ணலாம் சார் நீங்க பத்து வருஷம் வச்சிருக்கீங்களா பத்து வருஷம் சீனியாரிட்டி நான் இங்க கொண்டு வந்துடுறேன் அப்ப பத்து வருஷம் சீனியாரிட்டி நான் இங்க கொண்டு வந்தேன்னா என்ன வராது எனக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் வராது முப்பது நாள் வெயிட்டிங் பீரியட் வராது டூ இயர் வெயிட்டிங் பீரியட் வராது பிஇடி ஏதாவது நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அந்த வெயிட்டிங் பீரியடும் வராது அப்போ இந்த சீனியாரிட்டி கொடுக்கறேன்னு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அதைய அவர்கிட்ட சொல்லணும் சார் எப்படி சொல்லலாம் நிறைய விதத்தில் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணலாம் பார்க்கறவங்க கிட்டெல்லாம் சொல்லலாம் கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னது அதுதான் ஆஸ் டெய்லி பத்து கஸ்டமர் இந்த கஸ் இந்த போர்ட்டிங் பண்ற போது மட்டும் நீங்க ஒரு சந்தோஷப்பட்டு போனோம் எப்படி தெரியுமா ஒரு கஸ்டமர் கேட்கறீங்க பாலிசி ஏற்கனவே இருக்குதுங்கன்னா வெரி குட் சந்தோஷப்பட்டுங்க ஆமா உங்களுக்காக தான் ஒரு அருமையான ஒரு பிளான் ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நாங்க அடுத்த ரெண்டரை மாசத்துக்கு நீங்க வேற எந்த கம்பெனியில் இருந்தாலும் நாங்க சீனியார்டியோட ஸ்டார் ஹெல்த்துக்கு மாத்தி கொடுக்குறோம் பாலிசி வச்சிருக்குன்னு சொன்னா முதல்ல நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்னப்பா கேட்கறவங்க எல்லாம் பாலிசி வச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்களே பாலிசி வச்சிருக்குன்னு சொன்னா சந்தோஷப்படுங்க கேளுங்க டெய்லி பத்து பேர்த்து கிட்ட கேளுங்க அதுல யாரோ ஒரு நாலு பேர் பாலிசி வச்சிருக்கேன்பா கேட்டு பாருங்க ஸ்டார் ஹெல்த்லயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதை போர்ட்டிங் பண்ண முடியாது வேற கம்பெனிலையும் சொன்னாங்கன்னா சூப்பரா அதை நோட் பண்ணிக்கங்க அந்த கஸ்டமர் தான் நீங்க போர்ட்டிங் பண்றதுக்கு கரெக்டான ஆள் அல்லது நீங்க வேற ஏற்கனவே வேற ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் முகர்வுகளோடு இருந்தீங்கன்னா பழக்க வழக்கம் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ஒரு டையப் போடுங்க சார் இந்த ரெண்டரை மாசத்துக்கு நான் இவ்வளவு பாலிசி மாற்றி கொடுக்குறேன் பேசலாம் தாராளமா பேசலாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் முதல்ல எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வைங்க இதுல இருந்து ஒரு சும்மா வைக்கலாம் சார் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பலாம் சார் சார் உங்ககிட்ட ஒரு ஆயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு காண்டாக்ட் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாட்ஸ்அப் இருக்குங்க இன்றிலிருந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரை மற்ற கம்பெனிகள் இருக்கும் மெடிக்லைம் பாலிசிகளை ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் மாற்றி கொடுக்கிறது அதாவது வித் சீனியார்டி பெனிஃபிட் போடுங்க ஏதா ஒண்ணு போடுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு என்னை அழைக்கவும் டெய்லி அனுப்புங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா அனுப்புங்க ஸ்டேட்டஸ் வைங்க சார் யாரோ வருட்டு டெய்லி பத்து பத்து கிட்ட கேளுங்க டெய்லி பத்து விசிட்டிங் கார்டு எடுத்து வச்சுங்க உங்க நண்பர்கிட்ட சொல்லுங்க ரிலேஷன் கூட கொடுங்க சார் உங்களுக்கு இன்னும் தெரியுமா உங்க நண்பர்களும் உங்க சொந்தக்காரங்களும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற நிறைய இருப்பான் ஆனா நாம கேட்கவே மாட்டோம் தாராளமா கேட்கலாம் மாப்பிள்ள மச்சா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு நாலு பேர்த்து கிட்ட கேட்டு சொல்லி மாதிரி ஸ்டார் கழுத்து இப்படி ஒரு ஆஃபர் இருக்கு இந்த ரெண்டரை மாசத்துக்கு மத்த கம்பெனி பாலிசி நாங்க மாத்தி கொடுக்குறோம் எனக்கு டீட்டெயில் இருந்தா குடும்பப்பில இல்லைன்னு ஒரு பத்து நம்பர் குடும்பம் அப்புறம் நானே பேசுறேன் இது மாதிரி சதீஷ் குமார் சொன்னாருங்க நான் அவரோட மாப்பிள்ள பேசுறேன் மாச்சா பேசுறேன் ஃப்ரெண்ட் பேசுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஏற்கனவே மெடிக்லைம் பாலிசி வச்சிருக்கீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த பாலிசி நான் மாத்தி கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா புது பாலிசி கொடுக்குறேன் சார் ஒன்னா பாலிசி இருக்குதுங்க பாரு இருக்குதுன்னா போர்ட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா புது பாலிசி கொடுக்கலாம் அருமையான வாய்ப்பு இல்லை அப்ப நம்ம ஒரு பந்து எஞ்சோம்னா அதுல இருந்து ரெண்டு விக்கெட் விழுக்கும் ரெண்டு மாங்காய்ங்கிறத ரெண்டு விக்கெட்டுங்கிறேன் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் கேட்கணும் ஸ்டேட்டஸ் வைங்க நோட்டீஸ் அடிங்க என்ன வேணும்
ஏன் ஒரு டாப் அப் எடுத்து வச்சுக்கங்களேன் ஒரு கிரிட்டிக்கல் எடுத்து வச்சுக்கங்களேன் ஒரு பிஏ பாலிசி எடுத்து வச்சுக்கங்களேன் சொல்லுங்களேன் சார் ஒன் க்ரோர் பிஏ ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கப்பா அட்வைஸ் பண்ணுங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அவங்ககிட்ட மெடிக்கலைம் பாலிசி இருக்கு எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க த்ரீ இருக்கா சார் அதை டென் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணுங்க என்னவா சொல்லுங்க ஒரு ஒரு போர்ட்டிங் ஏதாவது ஒரு ஒரு டாப் அப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூப்பர் சார் பிளஸ் எடுத்து வைங்க சொல்லலாம் வேற கம்பெனின்னா அழகா எழுதிருங்க பாலிசியே இல்லைன்னாலும் சூப்பராக எழுதிங்க அவர் ஒரு பாலிசி போட்டு பாரு அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க டெய்லியும் கேளுங்க ஆல்ரெடி ஹேடு பாலிசி இருந்தால் அவனை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்என்ஐ கஸ்டமர் அட்டகாசமான வாய்ப்புங்க நேற்று ராம்சாத் எடுத்தார் ஹெச்என்ஐ பார்ட்டிக்கு அவங்க எல்லாம் பாலிசி வச்சிருப்பாங்க சார் நாமளே நினைச்சுக்கிறது நம்மளோட டார்கெட்டே அவங்க தான் நல்ல பணக்காரர் சார் நல்லா பிசினஸ் அழகா கூப்பிடுங்க சார் கண்டிப்பா நீங்க பாலிசி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த கம்பெனியில் சார் வச்சிருக்கீங்க அவர் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் சொல்லுவார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியில வேற வேற கம்பெனிகள் இருந்தது நான் எந்த கம்பெனியில் வச்சிருக்கேன் அங்க வச்சிருக்கேன் சார் நான் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கோட் கொடுக்குறேன் இந்த இந்த மாசத்துக்குள்ள டேட் இருக்கும் இல்ல அடுத்த மாசத்து இருக்கணும் அவர் அடுத்த மாசம் ஜூன் மாசம் அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்த மாசம் போட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வருஷம் புரியுதுங்களா சார் உங்களுக்கு தாய்லாந்து போகணுங்கிறது உங்களுக்கு தான் பசி அவருக்கு இல்ல இருந்தா லாபம் இல்ல பாலிசி இல்லைங்கிறார் டபுள் லாபம் அழக ஒரு லாங் டேர்ம் பாலிசி ஒன்று எல்டிபி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க போய் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க எச்சனை கஸ்டமர் ஆகி போச்சு நீங்க கேட்கறீங்க பழைய சார் கண்டிப்பா நீங்க மெடிக்கலைம் பாலிசி வச்சிருப்பீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன் சார்ன்ட்டு தாராளமா ஹெச்என்ஐ கஸ்டமரை கேட்கலாம் அடுத்து நாம் எப்படி அப்ரோச் பண்றது அவங்ககிட்ட என்ன பேசணுங்கிறது நான் அடுத்து வரேன் பிஎஸ்யூ கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் அதாவது நாலு கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா அதைத்தான் வந்து நான் என்னங்கிறேன் பிஎஸ்யூ கஸ்டமருங்கிறேன் அத அந்த பிஎஸ்யூ கஸ்டமரையும் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் எங்க சார் இருக்கிறாங்க இந்த போர்ட்டபிலிட்டி பண்றவங்களை அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த அஞ்சுதா வழி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க சொல்லுங்க முதல்ல சொல்லாம தெரியாது கேளுங்க பத்து பேருக்கு போன் பண்ணி கேளுங்க பாலிசி வச்சிருக்கிறவங்களா பார்த்து லிஸ்ட் எழுதுங்க எச்சனை கஸ்டமர் கேளுங்க சார் கண்டிப்பா பாலிசி வச்சிருப்பீங்க இன்னொன்னு தெரியுமா நண்பர்களே அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல தான் நிறைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுகள் எடுக்கப்படுது போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் இந்த நாற்பது வருஷம் அந்த மாசத்துல தான் எடுத்திருப்பான் அப்ப அவனுக்கு ரினிவல் இந்த மாசம் தான் வரும் அப்ப இந்த மூணு மாசத்துலயும் நிறைய ரினிவல் இருக்கும் கேட்கறவங்க சொல்றாங்க ஏப்ரல்ங்கிறாங்க பரவாயில்ல நோட் பண்ணிங்க ஏப்ரல்ல போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணுவோம் அப்பவும் பிசினஸ் தானே சார் பாலிசி இல்லையே சொல்லா சூப்பரு பாலிசி போடுங்க ஸ்டார்கள்த்துலேயே இருக்குன்னு சொன்னாங்க டாப் அப் கொடுங்க பிஏ பாலிசி கொடுங்க அப்பவும் நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கேட்டீங்களே டோக்கன் அட்வான்ஸ் போறதுங்கிறது அதுதான் ஒரு போன் பண்ணி கேட்டா டோக்கன் அட்வான்ஸ் போற மாதிரி பிஎஸ்யூ கஸ்டமர் கேளுங்க அப்போ இந்த போர்ட்டிங் கஸ்டமர் எங்க கண்டுபிடிக்கணும் உங்களை சுத்தியும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கேட்டாதான் சார் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது சார் நீங்க எல்லாம் பத்து வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க வேற கம்பெனியில் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படியே மாத்துவீங்க சார் நான் புதுசு சார் ஏஜென்ட் நோ ப்ராப்ளம் கேளுங்க கேட்டீங்கன்னா பாலிசி இருக்குதுன்னு சொன்னாருன்னா போர்ட்டிங்க்கு வர்றார் பாலிசி இல்லைன்னு சொல்றாருன்னா புது பாலிசி இருக்கிறார் ஸ்டார்கள்த்துலேயே இருக்குன்னா டாப் அப் கொடுக்கலாம் சார் எல்லா முக்கியமே ஆப்ஷன் இருக்கு சார் அப்போ ஹவு டு ஃபைண்ட் எங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுதான் விஷயம் சார் அடுத்தது போர்ட்டிங் கஸ்டமரை ஹவு டு ப்ராஸ்பெக்ட் சார் கேட்டோம் சார் இருக்குதுன்ட்டார் சார் வாட் நெக்ஸ்ட் சார் இதுதான் மெயின் சார் கேட்டுட்டேன் ஸ்டார்கள்த்துல அவர்கிட்ட பாலிசி இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனி பேர் சொல்லி அந்த பாலிசி இருக்குதுன்னு சொல்றாரு சார் என்ன சார் பண்ணலாம் இதுதான் பாயிண்ட் இப்பதான் ப்ராஸ்பெக்டிங் உள்ள வருது அடுத்தது சஸ்பெக்ட் தான் கேட்கற போது அவர் இருப்பு என்ன சொல்லுவாரு தெரியாது இல்லைன்னு சொன்னாரு சொன்னாரு இல்லை புது கஸ்டமருக்கு ப்ராஸ்பெக்ட் நீங்க எப்பவுமே ஒரு நோட்ல ரெண்டு மூணு பக்கம் எழுதிக்கோம் சார் ஒரு பேஜ்ல நியூ கஸ்டமர் எழுதிட்டு இருக்கணும் இந்த கஸ்டமர் பாலிசி நாம தான் கொடுக்க போறோம் ஒரு நாலு அஞ்சு பேஜ் தள்ளி போர்ட்டிங் கஸ்டமர் எழுதி வச்சிருக்கணும் சார் இவர்கிட்ட பேசினேன் ராம்சாமி கிட்ட பேசினேன் அவரோட மொபைல் நம்பர் இது அவர் இங்க வேலை செய்யறாரு இந்த ஊர்க்காரரு அவர்கிட்ட என்ன பண்ணிருக்கு பாலிசி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அவர் போர்ட்டிங் கஸ்டமர் ஸ்டார் ஹெல்த்ல பாலிசி இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு அஞ்சு பேஜ் தள்ளி இன்னொன்னு எழுதுவீங்க ஸ்டார் ஹெல்த் கஸ்டமர் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு சார் அவருக்கு டாப் அப் பேசலாம் டாப் அப் பேசலாம்ல பிஏ பேலசி பலா எத்தனை பாலிசி இருக்கு என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவுட் பேஷன்ட் கேர் பேசலாம்
நான் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான நியூஸ் சொல்லட்டுமா அப்படின்னா ஆ சொல்லுங்க அப்படிமா சார் நீங்க என்ன சம்பளியில சார் பாலிசி வச்சிருக்கீங்க ஸ்டார் ஹெல்த்னார நீங்க இப்ப சொல்லுங்க சார் ஸ்டார் ஹெல்த்லயே வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு டாப் அப் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எப்படி டாப் அப்னு ஒரு பாலிசி வச்சிட்டு இருக்கோம் நான் உங்களுக்கு டாப் அப் பாலிசி பத்தி என்னன்னு சொல்லட்டுமா வேலை முடிஞ்சது பாலிசியே இல்லீங்களா அப்படியே அதை விட எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது உங்களை பார்த்தா சரி இப்பவும் கேட்டு போகல ஒரு அருமையான பாலிசி நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் சொல்லிடலாமா அப்போ மூணுலயும் போயிடலாம் இப்ப நாம எதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறோம் ஹவு டு ப்ராஸ்பெக்ட் அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த கஸ்டமருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னார்னா சார் எப்ப சார் அந்த பாலிசி முடியுது நீங்க சந்தோஷப்படுற வேண்டிய பதில் என்ன பதில் இந்த மாசம் முடியுது சார் இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு சார் நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் சார் நவம்பர் கடைசி சார் டிசம்பர் சார் டிசம்பர் கடைசி சார் சூப்பர் அவரு தாய்லாந்து கஸ்டமர் தாய்லாந்து போறக்கான கஸ்டமர் தாராளமா நோட் பண்ணி இதுல இருக்கு சார் நான் யாரும் ஏமாத்தல நல்லதுதான் பண்ண போறேன் நம்ம நூறு சதவீதம் வணிக நோக்கத்தோட என்னைக்கும் நம்ம டீம்ல பிசினஸ் பண்றதுல அப்படி சொல்லி கொடுக்கறதும் இல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டியூ டேட்ட முதல்ல நோட் பண்ணிக்கணும் கேட்கணும் அப்படிங்களா சார் ரொம்ப அருமை சார் பண்ணிக்கலாம் எப்ப டியூ டேட் சார் இந்த டியூ டேட் குள்ள விட்டா சந்தோஷப்படுங்க இல்லைன்னா இன்னொரு டியூவா எழுதி வச்சிருங்க டியூவே அடுத்தது ப்ராடக்ட் நேம் கேட்கணும் சார் அந்த கம்பெனியில என்ன பாலிசி குரூப் கம் குரூப் பாலிசி எதுவும் இருந்துடக்கூடாது கம்பெனிலேயே கொடுத்துருக்காங்க சார் இந்த கம்பெனியில குரூப் பாலிசியில போர்டிங் பண்ண முடியாது அதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அது இப்ப நாம பேச வேண்டாம் அப்ப குரூப் பாலிசியை நீங்க கேட்கணும் அப்ப அதுக்கு தான் என்ன சொல்றது பாலிசி பேர கிடைக்கா பாலிசி கஸ்டமருக்கு பேர் தெரியாது சரி நான் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை என்னன்னா பேங்க் மூலமா போட்டதா ஏஜென்ட் மூலமா போட்டதானா இல்லைங்க ஏஜென்ட் மூலமா தான் போட்டிருக்கேன் சந்தோஷம் அப்ப அது ரீட்டைல் பாலிசி இண்டிவிஜுவல் பாலிசி பேங்க்ல போட்டிருக்காருன்னா அது இண்டிவிஜுவல் பாலிசி இல்லாது குரூப் பாலிசி நீங்க அலர்ட் ஆயிக்கணும் அப்படிங்களா ஆனா அந்த குரூப் பாலிசின்னா அதுக்கு பேர் அதைய நாம போர்ட்டபிலிட்டியில பண்ண முடியாது தாராளமா சொல்ல இல்லையா நோட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதைய போர்ட்டிங் பண்ண முடியாது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்போ டியூ டேட்டை போட்டுக்குங்க என்ன பாலிசின்னு கொஞ்சம் மறைமுகமா சார் சத்தியமா உங்களுக்கு பேர் எல்லாம் தெரியாது சார் ஆனா அவர்கிட்ட எப்படி கேட்கல சார் எங்க சார் பேங்க்ல எதுவும் எடுத்தீங்களா இல்ல ஏஜென்ட் மூலமா ஏஜென்ட் மூலமா தான் ஏஜென்ட் மூலமா எடுத்திருந்தாருனா நூறு சதவீதம் அது ரீட்டைல் பாலிசி தான் அந்த பாலிசி நாம என்ன பண்ணலாம் போர்டிங் பண்ணிக்கலாம் சார் இப்ப நான் ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ண சொல்றேன் அவர் பண்ணுவாரா அவருக்கு நம்ம பாலிசி கொடுக்க முடியுமாங்கிறத இப்படி சில கொஸ்டின்ல நீங்க கேட்கணும் இப்பதான் நீங்க நோட் பண்றீங்க அடுத்தது சம் ஐஷூட் எவ்வளவு சார் சார் எத்தனை லட்சம் ரூபாய் பாலிசின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் அதுவும் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது அவங்களால மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் நாலு லட்சம் என்னவோ சொல்லுவாங்க ப்ரீமியம் மட்டும் ஓரளவுக்கு சொல்லுவாங்க அது இருபதாயிரம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணலாம் ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா ஆல்ரெடி கட்டியிருக்கார் பாலிசி அஞ்சு லட்ச ரூபா பாலிசி எடுத்திருக்கார் அப்போ அந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் அஞ்சு லட்சம் எடுத்துக்கணும் பத்து லட்சம் எடுத்துக்கணும் ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபாயாவது ப்ரீமியம் கட்டணும்னு சொல்ல வேண்டாம் அவருக்கே தெரியும் சார் போர்ட்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயமே என்ன தெரியுங்களா பாலிசி போய் பயங்கர எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன் மெடிக்லைம் பாலிசி எடுக்கணும்னு நீங்க ரொம்ப விளக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா இல்ல வேகமா போகுதா இல்ல ஏதாவது ஸ்லோவா போகணுமா என்ன தலைவர் ஏதாவது சொல்லணுமா யாராவது எஸ்னு ஓட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் ஜக வாங்குது சார் அப்படின்னா வேற ஏதாவது போடுங்க நோன்னு சொல்லுங்க இல்ல எந்த ஒன்று பார்த்தலாம் எஸ்ன்னு ஓட்டோம்னா கரெக்டா போயிருக்குன்னு அர்த்தம் சூப்பர் எல்லாம் தேவையில்லை எஸ்ன்னு ஓட்டாவே போதும் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே குட் ஏன்னா நம்ம வாட்டுக்கு படமே ஓடிட்டு போய் இந்த ரீல் வந்து போயிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஓகே நண்பர்களே ஓகே ஓகே தேங்க்யூ 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 சரி அப்போ எப்படி ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும் சார் முதல்ல சஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போன் பண்ணி பார்க்கணும் அவர்கிட்ட பாலிசி இல்லை அப்படின்ட்டாருனா டபுள் சந்தோஷம் அவருக்கு பாலிசி கொடுத்துருவோம் சார் கேட்டாச்சு கொடுப்பான் இல்லை சார் ஸ்டார் ஹெல்த்லேயே இருக்குதுன்னு சொன்னாரா நோ ப்ராப்ளம் டாப் அப் கொடுங்க கிரிட்டிக்கல் கொடுங்க பிஏ பாலிசி கொடுங்க என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஓபி கவர் இருக்குது கொடுக்கலாம் இல்ல சார் எனக்கு இந்த கம்பெனியில் இருக்குதுனார்னா ஆஹா வெரி குட் நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் வந்துட்டாரு எழுதிட்டு சில கொஸ்டின்கள் மூலமா சில கேள்விகள் கேட்டீங்கன்னா அவரை மாத்த முடியுமா மாத்த முடியாதான்னு சொல்லிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே சொல்றேன் எல்லா பாலிசியும் மாத்த முடியாது எல்லா கஸ்டமரையும் மாத்த முடியாது அந்த கஸ்டமருக்கு சில குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் நான் அதை சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கலாம் சரி அதை கேள்விட்டு ப்ராடக்ட் பேர் கேட்கறது மூலமா அது குரூப் பாலிசியா இண்டிவிஜுவல் பாலிசியான்னு
இப்ப கீழே விழுந்து சுக்குநூறா உடஞ்சு போச்சு சு சில்லு சில்ல உடஞ்சு போச்சு சார் உங்க கையில் இருக்கிற அதே போனு நீங்க எடுக்கிறீங்க காதல் வைக்கிற மூலம் டொம்முன் இருந்து இப்ப கீழே உடஞ்சு போச்சு எப்ப போன் வாங்குவீங்க ஜெனியூனா சொல்லணும் உங்க கையில் இருக்கிற உங்க போன் கீழ் விழுந்து இப்ப உடஞ்சு போச்சு மணி எட்டு நாற்பத்தி நாலு உடஞ்சு போச்சுன்னா எப்ப போன் வாங்குவீங்க புது போன் புது போன் எப்ப வாங்குவீங்க இமீடியட்லி சடன்லி வாட் நல்ல மனச்சாட்சி தொட்டு சொல்லணும் எப்ப போன் வாங்குவீங்க டுமாரோ நாளைக்கு வெரி குட் டுமாரோ டுமாரோவா சார் ஒன் வீக் இல்லையா சண்முகம் சார் ஒன் வீக்ங்கிற மார்னிங் இன்டர் வெரி குட் தலைவர இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போனு உடனே எப்படி வாங்குறது படன்னு பணம் இருக்குமான்னு தெரியல மாச கடைசி வேற விழா காலம் வேற வருது விசேஷம் வேற வருது ஸ்கூல் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டுற வேற வேற டேர்ம் ஃபீஸ் வேற கட்டணும் வேற செலவுகள் இருக்குது வீடு கட்டிட்டு இருப்பீங்க கல்யாண சீசன் சார் நிறைய முயலாம் வைக்க வேண்டியது இருக்குது இப்ப எப்படி சார் போன் வாங்குவீங்க இதுதான் அதாவது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறேன் நான் போனுக்கு உலகமே அலைஞ்சால் போன் வாங்குறதா முதல் வேலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா காசு நான் தேடுவேன் இல்லைனாலும் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் அதே மாதிரிதான் சார் போர்ட்டிங்ல ஒரு சூப்பரான சான்ஸ் இருக்கு சார் அடுத்த வாரம் டியூ முடியுது நவம்பர் மாதம் டியூ முடியுது டிசம்பர் மாதம் டியூ முடியுதுன்னா கட்டியே தீரணும் கட்டியே தீரணுமா அப்ப நீங்க தள்ளி வைக்க முடியாது அதனால அவர் போஸ்ட்போன் பண்றாரு மாமங்கல்யாணம் சித்தப்பன் கல்யாணம் அங்க போகணும் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் கட்டுவார் ரெண்டாவது அவ்வளவு சம்மை சூடு அவ்வளவு பிரீமியம் கட்டி இருக்கிறவர்கள் மைண்டா செட் பண்ணிருப்பார் சார் கண்டிப்பா மெடிக்கல் எம்க்கு இருபதாயிரம் கட்டணும் இருபத்தையாயிரம் கட்டணும் முப்பதாயிரம் கட்டணும்னு தெரியும் அப்ப அவர்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு நீங்க மொட்டையா கதை பேசாதீங்க அவர்கிட்ட பணம் இருந்ததா அவர் கட்டிட்டு இருந்திருக்கார் ஒரு வருஷம் கட்டி இருந்தால் போதும் அதுக்கு பேர் போர்ட்டபிலிட்டி தான் சரி அடுத்தது ஃபுளோட்டரா இண்டிவிஜுவலா கேட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு போட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சார் இல்லைன்னு நான் வந்து போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த டீடைல் மட்டும் நான் முதல்ல கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஆஃபர் கொடுக்குறேன் சார்னு சொல்லிட்டு ஃபுளோட்டரா இண்டிவிஜுவலான்னு பார்க்கலாம் போனஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது ஏன் நான் சொல்றேன் அடுத்தது பிஇடி இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை போர்ட்டபிலிட்டியில போகாம நிறைய பாலிசி மாட்டிக்கிறக்கு பிஇடி அதாவது சார் பத்து வருஷமா நீங்க வச்சிருங்க இருபது வருஷமா வேணாலும் வச்சிருங்க பாலிசி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது நோய் வந்திருக்கா உங்களுக்கு பாலிசி எடுக்காததுக்கு முன்னால ஏதாவது நோய் வந்திருக்கா சார் பாலிசி எடுக்காததுக்கு முன்னால நோய் இருக்கு சார் சொல்லியிருக்காங்க அதுல சுகர் இருக்கு பிபி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஇடி கவர் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கு மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் சார் அவரை கொண்டு வந்துடலாம் சார் பாலிசி எடுக்காததுக்கு முன்னால அவர் நல்லா தான் இருந்திருக்கிறார் பாலிசி எடுத்து நாலு வருஷத்துல கேன்சர் வந்திருக்குது அஞ்சாவது வருஷத்துல கிளைம் பண்ணியிருக்கார் ஆறாவது வருஷம் கிளைம் பண்ணியிருக்கார் இப்ப ஏழாவது வருஷம் போர்ட்டபிலிட்டி கேட்கிறார் கொடுக்குமா கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பேர் கிரானிக் நாள் பட்ட வியாதிகள் இருந்தாலும் போட்டிங் கொண்டு வர முடியாது அதுதான் அவர்கிட்ட சன்னமா கேட்கணும் அப்படிங்களா சார் சூப்பரங்க சார் ஆனா அப்புறம் ஏதாவது மருந்து மாத்திரை சாப்பிடறோம்னா சுகர் சாப்பிடுறேன் பிபி சாப்பிடுறேன் தைராய்டு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அதை கவரும் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாலு வருஷத்தை தாண்டி இருந்தாருன்னா மூணு வருஷம் தாண்டி இருந்தாருன்னா அமைந்து பண்ணுவோம் கவர் கொடுத்துருவோம் ஆமாங்க போன வாரம் ஒரு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சார் நான் ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி இருக்கிறேன்னா அங்க கிளைமும் பண்ணியிருந்தா ஐயா அது நல்ல கம்பெனி உங்களுக்கு கிளைம் கொடுத்துருக்குது அங்கேயே இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி கேட்கறது மூலமா நீங்க என்ன முடிவு பண்ண போறீங்க ப்ராஸ்பெக்ட் அப்படின்னு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறவரான்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்க முதல்ல பாலிசி இருக்கான்னு கேட்கணும் இருக்குதுன்னா எங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னு கேட்கணும் என்ன சம்மா சூடு என்ன பிரிமியம் எல்லாம் கேட்டு எழுதி கூட வச்சுக்கலாம் சார் நான் எல்லாம் எங்க டீமுக்கும் அல்லது எங்க ஏஜென்ட் ஸ்கிரிப்டே கொடுக்குறாங்க எழுதி வச்சுட்டு கேட்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் எப்படி சார் பேசுறீங்க அதெல்லாம் பேசிட்டு எப்படி ஒன்னு ஒன்னா கேட்கறது கஸ்டமர் கிட்ட எப்பவுமே இந்த இவனுக்கு கேட்கற மாதிரி கேட்க கூடாது இந்த லிஸ்ட்ல கேட்பாங்க இல்லையா அப்படி கேட்கற மாதிரி பாலிசி இருக்கலாம் பாலிசி பேர் என்ன என்ன சம்மா சூடு இப்படி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஹலோ இருத்துங்க என்ன வேணும்பா அப்படியே ஃப்ளோவா கேட்கணும் அப்படிங்களா சார் நல்ல பாலிசி சார் அருமையான பாலிசி சார் நல்லா வச்சிருக்கீங்க வெரி குட் எப்படின்னா நீங்க ஏதோ பேங்க்ல எடுத்தீங்களான்னா இல்ல அப்படியே ஃப்ளோவா கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன என்ன ஒரு பிரிமியம் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல கட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா தம்பி முப்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறோம் ஆனா ஆஹ் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறீங்க எவ்வளவு ரூபா வேல்யூ வச்சிருக்கீங்களா எப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு மட்டும் வச்சிருக்கீங்களான்னா இல்ல அக்காவுக்கு பையனுக்
பிரகாசமா நாங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம் அல்லது நீங்களே பண்ணலாம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் முப்பது நாளைக்கு முன்னால இதை மாத்தணும் சார் சொல்ல அந்த காலமா சார் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா நான் மாத்தி கொடுத்துறேன் சீனியார்ட்டியோட இதை சொல்லலாம் இதைத்தான் முதல்ல சொல்லணும் சார் கம்ப்ளீட் சீனியார்ட்டியோட நான் மாத்தி கொடுத்துறேன் நீங்க எந்த பிரச்சனையும் பண்ண வேண்டாம் பாலிசிலேயே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் பாலிசி ஆரம்ப தேதி அதுல பிரிண்ட் ஆகும் எப்படி சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து பாலிசி வச்சிருந்தாருனா இன்னைக்கு தான் ஸ்டார் கழுத்துல போடுவோம் கமன்ஸ்மெண்ட் டேட் சொல்லி பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு அதுல பாலிசி பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் நீங்க அதை காமிக்கலாம் சார் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு நான் உங்களுக்கு சீனியார்ட்டியோட மாத்தி கொடுக்குறேன் முப்பது நாளைக்கு முன்னால டாக்குமெண்டையும் பிஃபோரா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் போட்டோ எடுங்க இல்ல போட்டோ எடுத்து அனுப்பாருனா சார் பழைய பாலிசிகளை பூரா எடுத்து அனுப்புங்க சார் நிறைய இடங்கள்ல இந்த பழைய பாலிசி விற்கிறதுல வாங்குறதுல சிரமம் இருக்கும் அது அங்க இருக்குது இங்க இருப்பா நிறைய மெயில் இருக்கும் தேடி பார்க்க சொல்லுங்க இல்லைன்னா நம்ம நட்பு வட்டத்துல ஏதாவது அந்த கம்பெனியில் இருந்தாங்கன்னா சொல்லி பழைய நாலு வருஷ பாலிசி எடுத்தா போதும் இருபது வருஷம் சீனியாரிட்டி இருந்தாலும் நாலு வருஷ பாலிசி இருந்தால் போதுமானது நாம மாத்திரம் இல்ல சார் மூணு வருஷம் தான் சார் வச்சிருக்கா மூணு வருஷம் மட்டும் வாங்க ப்ராடக்ட் செலக்ஷன் எப்படி பண்ணணும் தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சம்மை ஷூட் வச்சிருக்கிறாரு எவ்வளவு பிரீமியம் கட்டியிருக்காரு பட்ஜெட்டை பிளான் பண்ணிட்டு தேவையை பிளான் பண்ணணும் சார் பிரெக்னன்சி கவர் ஏதாவது வேணுமா ஆயுர்வேதிக் சித்தா ஏதாவது வேணுமா அவரோட அஃபோர்டபிலிட்டி என்ன அவருடைய கட்டுப்படி ஆவாரான்னு கேட்டு அட்ராக்ஷன் ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணணும் சார் அந்த கம்பெனி பத்தி தெரிஞ்சுங்க அந்த ப்ராடக்டை பத்தி நெட்ல அடிச்சு பாருங்க வரும் சார் இதுல இல்ல நான் இது கொடுத்துறேன் மூணு லட்சம் வச்சிருக்கீங்க நான் பத்து லட்சம் கொடுத்துறேன் நீங்க முப்பத்தோராயிரம் பிரிமி கட்டிருந்தீங்க வெறும் நாலாயிரம் ரூபாய் வச்சா கட்டுங்க முப்பத்தையாயிரம் கட்டுங்க நான் பத்து லட்சம் கொடுக்குறேன் எப்படி அப்படி ஆஃபர் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணணும் உங்களால முடியலனா விவரங்களை ஃபுல்லா வாங்கிட்டு உங்க தலைவர் கட்டுவாங்க நிறைய பிரச்சனை இருந்துருங்களா சார் போர்ட்டபிலிட்டி பண்ணாங்களாங்களா எவ்வளவு வரும் வயசு அது ஏஜ் எவ்வளவு தெரியல சார் எந்த கம்பெனியில சார் வச்சிருக்காரு எந்த கம்பெனியில கேட்கல சார் மாத்திர மாத்திர தெரியாது சார் தயவு செஞ்சு போதுமான அளவுக்கு வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன வேலை செய்யறாரு தெரிஞ்சுட்டு வாங்க என்ன பட்ஜெட் என்ன பிரிமியம் கட்டினார் இதை எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு அழகான ப்ராடக்ட் சொல்லணும் சார் போர்ட்டபிலிட்டி வாங்குறது எல்லாம் ஓகே இந்த இடத்த நீங்க கரெக்டா மேட்ச் பண்ண முடியலனா போர்ட்டபிலிட்டியில் வர மாட்டாரு சார் நான் அங்கேயே இருந்துக்கின்றுவார் அதுக்கு வேண்டி அவர் முப்பதாயிரம் கட்டிட்டு இருப்பார் சார் எண்பத்தையாயிரம் சார் கூடாது ஏன்னா திடீர்னு பட்ஜெட் மாத்த முடியாது ஒரு ஒரு நார்மல் அமௌண்ட் வாய்ப்பு இருந்தால் அதே பிரிமியம் மேட்ச் பண்ணுங்க இல்லைன்னா அதை விட ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கம்மியா மேட்ச் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பெனிஃபிட் இருந்தால் இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க சார் அதை விட பிரீமியம் நான் அதே பிரீமியம் அதே சமைச்சு கொடுத்துறேன் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் செலக்ஷன் பண்ணுங்க பிரீமியம் மேட்ச் பண்ணணும் அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிரீமியத்தை மேட்ச் பண்றதுனா என்னன்னா முடிந்த அளவுக்கு போன வருஷம் பிரீமியம் மாறுவேன் இல்லைன்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எச்சா கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணுவோம் பத்து லட்ச ரூபாய் சம்மை சூடு எச்சா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சார் அங்க மூணு சார் அஞ்சு சார் நான் உங்களுக்கு பத்தா கொடுக்குறேன் சார் இருபத்தஞ்சா கொடுக்குறேன் சார் நீங்க கணக்கு போட்டு பாருங்க சார் சம்மை சூடு ஏற ஏற பிரீமியம் ரொம்ப சின்னதா தான் மாறும் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம்னா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் தான் வரும் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பத்து லட்சத்துக்கு முப்பதாயிரம் இருபது லட்சத்துக்கு அறுபதாயிரம் நினைச்சுக்கிறோம் இல்ல பிரீமியம் கணக்கு போட்டு பாருங்க பிரீமியத்தை மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா தான் போர்ட்டபிலிட்டியில வருவாரு கெட் பிஇடி டாக்குமெண்ட் ஏதாவது பிஇடி இருக்குதுன்னா தயவு செஞ்சு எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் வாங்கி கொடுத்துருங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ப்ராப்பரா ஸ்குட்னைஸ் பண்ணிட்டு தான் அக்செப்ட் பண்ணும் பிஇடி இருந்து சார் கேட்கல சார் சொல்லுங்க சார்னு மாத்தி நீங்களே வம்பெடுத்து பாக்கெட் கூட வச்சுக்காதீங்க சோ எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னா டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிக்கணும் ப்ராடக்ட் செலக்ஷன் அட்டகாசமா பண்ணி கொடுக்கணும் பிரீமியத்தை மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் பிஇடி டாக்குமெண்ட்டை கேட்டு சொல்லணும் இதெல்லாம் டவுட் சார் எனக்கு புதுசார் எனக்கு பேச தெரியாதுன்னா நோ இஷ்யூ நான் முதல்ல சொன்ன கேள்வி பாலிசி இருக்கா சார் எந்த கம்பெனி சார் எப்படி சார் எவ்வளவு சார் பணம் கட்டிருக்கீங்க சார் இப்ப எட்டு முடிஞ்சா நீங்களே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வந்துருங்க அவரவே போட்டோ எடுத்து அனுப்பி சொல்லுங்க ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பாலிசி கேட்பி இருந்தா போதும் பல சார் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சோ வாங்கி கொடுத்து அழகா ஒரு ப்ராடக்டை உங்க டீம் லீடர் மாவோ அல்லது உங்க மூலமாவோ அழகா மேட்ச் பண்ணி சூப்பரா கொடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா காசு கொடுத்துருவார் சார் ஏன்னாங்க வேற வழி இல்ல டியூ டேட் முடிஞ்சிடும் சார் டியூ டேட் முப்பது நாளைக்கு முன்னால கொடுக்கணும் சார் வாங்கி கட்டுங்க அதே கம்பெனி ரினியூவல் முப்பது நாளைக்கு முன்னால
ஸ்பெஷல் எஃபோர்ட்ங்கிற பேரில் எஸ்எம் மூலமாக தான் வரும் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டுக்குள்ளே வரலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் உங்கள் ஸ்லாப் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து மாறும் த்ரோ எஸ்எம் மூலமாக தான் வரும் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரினியூவல் கமிஷன் உங்கள் பாலிசியில் வந்துடும் உங்கள் பேரில் தான் வரும் எல்லாமே ஆனால் கமிஷன் மட்டும் த்ரூ அப்படி தான் வரும் கிரெடிட் ஆல் கான்ட்ரஸ்ட்டுக்கும் கிளப்புக்கும் அது எலிஜிபிலிட்டியாக எடுத்துப்பாங்க நியூ பிரீமியமாக எடுத்துக்குவாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ரினீவல் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்கள் பாலிசி உங்கள் உங்கள் போர்ட்டிலேயே வரும் நீங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கலாம் மோர் இன்கம் சார் போர்ட்டபிலிட்டி உள்ள வந்துட்டார் சீனியார்டி உள்ள வந்துருச்சு அவருக்கும் சந்தோஷம் நமக்கும் சந்தோஷம் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பத்து வருஷமோ இருபது வருஷமோ உங்களுக்கு ரினீவல் கட்ட போகிறாரு நீங்கள் பேங்காக் போக போகிறீங்க ஸோ திஸ் இஸ் எ நம்ம கஸ்டமர் அங் அதிலிருந்து போர்ட்டபிலிட்டி எடுத்தால் அதில் இருக்கிற பெனிஃபிட் நன்றி நண்பர்களே நான் இந்த நன்றி சொல்றதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்றேன் போர்ட்டபிலிட்டி வாங்குற போது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பார்ப்பாங்க பிஇடியில பிஇடின்னு என்ன ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்கா பாலிசி போடாதுக்கு முன்னால் இருக்குதா பாலிசி போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்காங்கிறத பார்க்கணும் சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்கிறத கேட்கணும் கம்பல்சரி சொல்ல சொல்லி வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க அங்க என்ன பாலிசி வச்சிருந்தாலும் சரி எத்தனை லட்சத்துக்கு வச்சிருந்தாலும் சரி ஸ்டார் ஹெல்த்ல இந்த கான்டெஸ்ட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் பாலிசியும் அதற்கு மேலே இருந்து எடுத்துப்பாங்க சார் அங்கே ஒன் லேக் வச்சிருக்காரு சார் இங்க அஞ்சு லட்சத்தை தான் நீங்க கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் சார் அதே ஒன் லட்சத்துக்கு நான் கொடுக்குறேன் சார் கொடுத்தீங்கன்னா தாயிலாந்து போக முடியாது ஸோ ஃபைவ் லேக் கொட்டேஷன் தான் கொடுத்து பாலிசி வரணும் எல்லா பாலிசியும் போர்ட்டபிலிட்டி அலவுட் உண்டு சில பாலிசிகள் இந்த சீனியர் சிட்டிசன் பாலிசி இது மாதிரி பாலிசிகளுக்கு போர்ட்டபிலிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அதை உங்க லீடர் கிட்ட கேட்டுங்க சீனியார்டி எல்லாமே கொடுப்பாங்க சார் போனஸ் மட்டும் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா மூணு லட்சம் வச்சிருக்காரு ரெண்டு லட்சம் போனஸ் இருக்கு இங்க வரும்போது நீங்க அஞ்சு லட்சம் பாலிசியாவே கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாளைக்கு இம்மிடியா இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கிற ஒரு நோய் வந்துருதுன்னா ஃபைவ் லேக்கும் சேர்த்தே கவர் ஆகும் ஏன்னா அங்க அஞ்சு லட்சத்துலயும் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த கம்பெனியில பிரெக்னன்சி கவரே இல்லை அல்லது இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கவர் சார் இந்த பாலிசி போட்டிங் இன்னைக்கு பண்ணிட்டார் அடுத்த மாசம் பிரெக்னன்சி கவர் ஆகுமா ஆகாது இந்த பாலிசியில இன்னையில் இருந்தா கவர் ஆகும்னா இன்னையில் இருந்து அந்த பிரெக்னன்சி மாற கவர்கள் என்னது டூ இயர் வெயிட் பண்ணணும் சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிரெக்னன்சி கேர் மாற சில ஸ்பெஷல் கவர்கள் அந்த சீனியார்டியில் வராது அந்த சீனியார்டியில் என்ன வரும் முப்பது நாள் கவரேஜ் வெயிட் பண்ணு வெய்வ் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க சீனியார்டி கொடுத்துருவாங்க டூ இயருக்கு சில சர்ஜரி வராதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதை வெய்வ் ஆஃப் கொடுத்துருவாங்க பிஇடி ஏதாவது அங்கே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அந்த பிஇடிக்கு வெய்வ் ஆஃப் கொடுத்துருவாங்க இது மாதிரி ஸ்பெஷல் கேஸுகளை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதைய கஸ்டமர்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டு வாங்கணும் நண்பர்களே நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் டூ ஆர் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம் கேட்டீங்கன்னா க்